हे बाकी आत्तापर्यंतचे जे काही जाहीरनामे होते म्हणजे आजपर्यंतचा जो अनुभव आहे ती जाहीरनामे न राहता ते फसवणूकनामे म्हणून जास्त आलेले आहेत की निवडणुकीमध्ये आमाप घोषणा करायच्या लोकांचे म लुभवणे घोषणा करायचे आणि लोकांना फसवून लोकांची मतं घ्यायचे आणि हा तर मतांवर सरळ सरळ दरोडा टाकला जायचा आणि दरोडा टाकून शे लोकांचे मतं घेतले आहे ते भारतीय जनता पक्षाने मागच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करू तुम्हाला हमी भाव देऊ या सगळ्या प्रकारच्या घोषणा केल्या पण अंमलबजावणी कुठल्या प्रकारची केली नाही आणि मग या सगळा जर तो अनुभव आम्ही जर पाहिला आणि आता सगळे राजकीय पक्ष सगळ्यांना जो टार्गेट केला जातो जसा विविध कंपन्याचा बकरा कोण असेल तो शेतकरी असतो तसंच आम्ही जो आता निवडणुकीमध्ये सुद्धा सर्वात प्रमुख बकरा कोण आहे सगळ्या राजकीय पक्षाचा शेतकरी आहे आणि मग शेतकऱ्याला कुणी येवायने टिकली मारून जावी या प्रकारची परिस्थिती आहे म्हणून आता आम्हाला राजकीय पक्षाचे जाहीरनामे नको आहेत आम्ही आमचा जाहीरनामा या ठिकाणी आता तयार केलेला आहे त्याच्यामध्ये आम्ही आता काही अपडेट्स असतील आम्ही सगळ्यात प्रमुख मागणी आहे की मागच्या वेळेस आम्ही जो काही संप केला होता किंवा आमच्या ज्या केंद्रीय पातळीच्या मागण्या असतील मग ती शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती असेल शेतकऱ्यांना वीज बुल म वीज बिल माफ पाहिजे स्वामीनाथ आयोगाची अंमलबजावणी पाहिजे दीडपट हमी भाव अधिक सी टू या यावर आधारित तो हमी भाव मिळाला पाहिजे दुधाचा चाळीस रुपये भाव मिळाला पाहिजे तेलंगणा सरकारने शेतकऱ्यांच्या पेरणीसाठी पर एकर खरीपाला पाच हजार रुपये एकरी आणि रब्बीला पाच हजार एकरी या प्रकारचं अनुदान दिलेलं आहे या प्रकारचं अनुदान देण्यात यावं आणि आम्ही हा सगळा मेमोरेंडम जो आहे किंवा आमचा जो जाहीरनामा आहे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षाने काढून देणार आहोत त्यांच्याकडून लेखी घेणार आहोत तुम्हाला जर तो मान्य असेल तर आम्हाला या ठिकाणी सांगा ज्याला जो जो पक्ष मान्यता देईल त्या पक्षाला आम्ही जाहीर पाठिंबा देणार आहोत पण एक आता मी या ठिकाणी विशेष नमूद करू इच्छितो याच्यामध्ये आमचं सर्वांचं एकमत झालेलं आहे भारतीय जनता पक्षाने आम्हाला मागच्या निवडणुकीमध्ये फसवलं शेतकरी संपामध्ये फसवलं त्यामुळे आम्ही भारतीय जनता पक्ष सोडून सर्व लोकांच्याकडे हा जाहीरनामा घेऊन जाणार आहोत जाहीरनामा शेतकऱ्यांचा हा जाहीरनामा राजकीय पक्ष बनवत होता स्वतःची पोळी भाजण्यासाठी राजकीय पक्ष बनवत होता पण आता काय झालं आतापर्यंत जी फसवेगिरी झाली प्रत्येक आंदोलन जे चिरडण्यात आलं जे आंदोलन ज्या त्या ठिकाणी दाबवण्यात आलं की जेणेकरून याच्या याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचं कोणतंही हित होणार नाही असे निर्णय किंवा असे जाहीरनामे जाहीरनामा देतेवेळेस शेतकऱ्यांना सांगण्यात येते की बाबा आम्ही तुमच्या या सगळ्या मागण्या पूर्ण करू पण विषय ज्यावेळेस खरी त्याच्यावरती अंमलबजावणी करण्याची वेळ येते त्यावेळेस हे सगळं डावलण्यात येतं याच्यासाठी आम्ही सगळ्या शेतकऱ्यांनी आता ठरवलं आहे आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नसून आम्ही वैयक्तिक शेतात राबणारे आहे चोवीस तास शेतात काम करणार आहे आम्हाला आम्हाला काय पाहिजे हे आम्हाला आम्ही ठरवणार आहे आमची मागणी काय हे आम्ही ठरवणार आहे ह्या जाहीरनामा माग नाही आतापर्यंत इथे सरकारचं जे सरकार होतं त्यांनी आतापर्यंत शेतकऱ्याची फसवणूकच केलेली आहे आमचा त्यांच्यावर अजिबात विश्वास राहिलेला नाही त्यांनी आतापर्यंत पाहिलं असतं मराठा आरक्षण असू द्या की संक्रांतीच्या माध्यमातून जो काही आपण शेतकऱ्याचा एक जून पासून संप केला त्या संपाला सुद्धा फसवण्याचं काम यांनी केलेलं आहे आता आम्ही आघाडीचे काही लोकांसोबत चर्चा करणार आहोत ज्यांना हे मान्य असणार जाहीरनामा त्यांच्यासोबत आम्ही जाऊन त्यांना मतदान करावं असं आम्ही जनतेला आवाहन करू त्यावेळेस